हेलो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस एंड इट्स नेसेसरी तो कोरिगेंडम नोटिस क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड इसका नेसेसिटी क्या हो सकता है क्या क्या ज़रूरत होता है कोरिगेंडम नोटिस के लिए टेंडर ऑफ कोरिगेंडम नोटिस तो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में तो हमने टेंडर चैप्टर का बहुत सारा वीडियो लेक्चर डाल दिया है तो लिंक आइकॉन पर दिया हुआ है आप आसानी से जा के देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है टेंडर का लेक्चर तो टेंडर चैप्टर का लेक्चर हमने बहुत लेक्चर के बारे में डिस्कस कर दिया है तो लास्ट टॉपिक जो था वो सब पूरा डिटेल्स में डिस्कस हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का बहुत सा यूनिट अभी कंप्लीट हो चुका है तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हो या फिर आप लिंक आइकन पे दिया है आसानी से देख सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरिगेंडम नोटिस होता क्या है कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस तो कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस क्या होता है कि एक टाइप से रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर जब रेक्टिफिकेशन करना रहता है इरर का मींस की भूल या सुधार अगर कोई भी चीज़ भूल हो गया है या फिर कुछ सुधार करना है टेंडर नोटिस में जो नोटिस इन्वाइट किया गया टेंडर में तो एक फिर से कोरिगेंडम निकाला जाता है कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस जो कि हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में तो एक कोरिगेंडम नोटिस निकाला जाता है फिर से नोटिस इनवाइट जो टेंडर किया गया था उसके बाद तो ये कब निकाला जाता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सपोज अगर हम आपको समझाएं नाउ ड्यू टू सम और द अदर रीजन इफ द कंपनी फील्स लाइक एक्सटेंडिंग द ड्यू डेट और एनी अदर डेट मीन्स कि अगर जो डेट एक्सटेंड करना है जो डेट बचा हुआ है तो उस डेट से सपोज अगर टेंडर अप्लाई करने का नोटिस अप्लाई करने का डेट आज ही है आज ही तक है तो कल ही हमको ये कोरिगेंडम नोटिस रिलीज कर देना पड़ेगा तो कोरिगेंडम नोटिस जो है वो जारी कर देना पड़ेगा तो ये कोरिगेंडम नोटिस है तो क्यों हम लोग जारी करते हैं इसका क्या नेसेसिटी है तो डिटेल्स में हम देखते हैं नाउ ड्यू टू सम और द अदर रीजन्स इफ द कंपनी फील्स लाइक एक्सटेंडिंग द ड्यू डेट और एनी अदर डेट दे कैन डू सो दे नीड टू रिपब्लिश द टेंडर विथ द नेसेसरी अमेंडमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरिगेंडम तो अगर कोई भी नेसेसरी अमेंडमेंट करना है जैसे अगर नोटिस इनवाइट किया गया टेंडर के लिए तो उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गया या फिर कुछ सुधार करना है अमेंडमेंट्स करना है संशोधन करना है उसमें कि नहीं ये चीज़ हमको ऐड करना है या फिर ये पॉइंट रिमूव करना है या डेट एक्सटेंड करना है तो फिर ये कोरिगेंडम नोटिस दिया जाता है कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिगेंडम नोटिस क्यों दिया जाता है टेंडर नोटिस के लिए कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस क्या होता है एंड इसका नेसेसिटी क्या होता है तो इसका जो इशू है तो कोरिगेंडम कैन ओनली बी इशूड बिफोर द ड्यू डेट एंड टाइम ऑफ टेंडर सबमिशन एक्सपायर तो अगर आज एक्सपायर हो रहा है टाइम सबमिशन करने का टेंडर अप्लाई करने का डेट आज एक्सपायर हो रहा है तो आज के पहले ही हमको कोरिगेंडम नोटिस रिलीज कर देना पड़ेगा तो ये होता है कोरिगेंडम नोटिस तो आगे देखते हैं कि कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस क्या होता है और इसका नेसेसिटी कब होता है कब ज़रूरत पड़ता है ये तो पॉइंट वाइज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट टेंडर्स फॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टांसेज तो लास्ट डेट जो होता है एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट टेंडर फॉर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड अंडर द फॉलोइंग तो जो एक्सटेंड किया जाता है डेट एंड टाइम तो किस रीजन से सरकमस्टांसेज क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं द टाइम पीरियड विच द कॉन्ट्रेक्टर गेट टू पर्पस द टेंडर इज शॉर्ट एंड द सेम इज ब्राउड टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न ऑथरिटी तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इम्पोर्टेंट चेंजेस सच एज डिजाइनर और प्लान इट सेल्फ आर कंसिडर्ड इसेंशियल आफ्टर इशूइंग द टेंडर नोटिस अगर इम्पोर्टेंट चेंज करना रहता है डिजाइनर को या फिर जो प्लान किया है वो खुद से 
तो जो इंजीनियर है या फिर जो डिपार्टमेंटल हेड है और जो नोटिस इनवाइट किया है टेंडर के लिए अगर उसको कुछ इम्पोर्टेंट चेंज लग रहा है कि इम्पोर्टेंट चेंज करना है इट सेल्फ आर कंसिडर्ड इसेंशियल आफ्टर इशूइंग द टेंडर नोटिस तो इसेंशियल रहता है कि नहीं ये एकदम बिल्कुल कंपलसरी है इसको चेंज करना तो वो क्या करता है टेंडर नोटिस के बाद एक कोरिगेंडम निकालता है कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस जिसको हम लोग हिंदी में शुद्धि पत्र भी बोलते हैं कोरिगेंडम नोटिस तो ये किसके लिए है ऑनर के लिए जो नोटिस इनवाइट किया है टेंडर के लिए एन आई टी मीन्स नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर को शॉर्ट में कहीं पर डायरेक्ट लिखा जाता है तो एन आई टी लिखा रहता है कहीं पर तो ओनली टेंडर नोटिस लिखा रहता है टेंडर नोटिस कहीं पर ओनली टेंडर लिखा रहता है तो सबका अलग अलग अपना रहता है कहीं पर पूरा फुल में लिखा रहता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कहीं पर ओनली शॉर्ट में रहता है एन आई टी तो इम्पोर्टेंट चेंज जब करना रहता है उसको ऑनर को या डिपार्टमेंटल हेड जो है जो टेंडर को इनवाइट किया है नोटिस इनवाइट टेंडर किया है कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो उसमें अगर कुछ चेंजेस रहता है तो वो चेंज करने के लिए कोरिगेंडम नोटिस निकालता है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेंडर पेपर्स आर नॉट रेडी इन दी ऑफिस अगर टेंडर पेपर ऑफिस में रेडी नहीं रहता है तो इस कंडीशन में कोरिगेंडम नोटिस निकाला जाता है वो नेसेसरी है कोरिगेंडम नोटिस निकालना कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस तो इसी पर्पज के लिए कोरिगेंडम नोटिस निकाला जाता है कोरिगेंडम मीन्स होता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इरर भूल या सुधार अगर कोई भी भूल हो सुधार हो तो उसको मेंशन करने के लिए उसमें क्या क्या आता है कोरिगेंडम नोटिस ऑफ टेंडर निकाला जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सफिशियंट नंबर ऑफ ब्लैंक टेंडर्स फॉर्म्स आर नॉट सोल्ड तो सफिशियंट नंबर ऑफ ब्लैंक टेंडर्स अगर सोल्ड नहीं किया जाता है फॉर्म्स आर नॉट सोल्ड तो इस कंडीशन में कोरिगेंडम नोटिस निकाला जाता है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिगेंडम ऑफ टेंडर नोटिस क्या होता है एंड इसका क्या क्या नेसेसिटी होता है तो आज के लेक्चर में इतना ही फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते तब तक के लिए बाय